Hello everyone, this is Aishtoshi and you are watching me on the channel of Achieve IES and uh, today is 18th May, it is Monday today and we are going to discuss the Hindus news analysis, okay. So, uh, let's take today's first news, the first news is today. वो है लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया गया है स्टेट्स जो है वो अपने इन्फेक्शन जोन्स को अपने तरीके से हैंडल करेंगे ऐसा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है गवर्नमेंट ने इंटर स्टेट ट्रैवलिंग जो है उसे भी जो ईज कर दिया गया है बट मॉल्स और रिलीजियस प्लेसेस जहां पे गैदरिंग्स होती है उन्हें अभी जो है किसी तरह की कोई छूट प्रदान नहीं की गई है कौन से एरियाज जो है अलाउ किए गए हैं कौन से एरियाज नहीं अलाउ किए गए हैं इस लॉकडाउन 4 के तहत वो डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले तो देखते हैं कौन से एरियाज अलाउड हैं तो बसेस ऑटो रिक्शास कैब्स अलाउड हैं शॉप्स आर अलाउड टू गेट ओपन बट मॉल्स और वो एरियाज जो कंटेनमेंट जोन्स हैं मतलब जहां पे बहुत मैक्सिमम लेवल पे केसेस या हायर रेड जोन्स देखने को मिले हैं हायर केसेस देखने को मिले हैं वहां पे शॉप्स अलाउड नहीं है ओपन होने को इवन मॉल्स भी कहीं पर भी अलाउड नहीं है बिकॉज़ ये सबसे ज्यादा गैदरिंग कैरी करते हैं उसके अलावा अगर आप वेडिंग जो है वो करना चाह रहे हैं तो वेडिंग में भी 50 गेस्ट से ज्यादा अलाउड नहीं है अगर फ्यूनरल है किसी तरह का तो उसमें 20 मेंबर से ज्यादा लोग अलाउड नहीं है ओके barber shops and saloons will be open restaurants and uh, restaurants will be open but only on the take away services okay other than this cap on 33 strength person strength jo uh, decide ki gayi thi ki offices mein work karne ke liye 33 percent tak workers hi work kar sakte hain employees hi work kar sakte hain usse restrict kiya gaya tha to uska jo cap hai usse remove kar diya gaya hai it means mai ab jo uh, official jo staff hai wo apna kaam office ja ke kar sakta hai but still agar social distancing ya work from home agar hota hai working hours aur working hours bhi agar जो मैनेज किए जाएंगे वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही किए जाएंगे इंटरस्टेट मूवमेंट्स जो है व्हीकल का वो भी अलाउ कर दिया गया है बट स्टेट्स मैनुअल के अकॉर्डिंग डिलीवरी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल गुड्स की जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू अलाउ कर दी गई है अब जो चीजें अलाउ नहीं की गई है उसमें मेट्रो रेल एयर सर्विसेज आती हैं और सिर्फ उन्हीं को अलाउ है इन सर्विसेज को यूज करने के लिए जिनके पास में स्पेशल परमिट हो other than the schools colleges and malls will remain closed religious and political gatherings will also not be done night curfew for essential non essential services remain in force only 7 to 7 workout hoga uske alawa jo hai curfew laga rahega other than this vulnerable groups like those uh, above 65 years of age 65 years se upar ke log ya pregnant women ya children jo ki 10 years se below hain wo log abhi bhi bahar nikalne ke liye allowed nahi hain they should remain at home and uh, mask wear karna compulsory hai public places par and work places par aap kahin par bhi hain you have to wear your mask it is compulsory other than this, states जो है वो अपने red या green, orange या कौन से containment zones के अंदर वो आ रहे हैं इस basis पर वहाँ पे इन इन सारे जो relaxation से इसमें जो महत्वपूर्ण बदलाव अपने स्तर पे करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, okay? Next news is center throws open all sectors to private players. Private players के लिए center ने कोशिश की है सारे sectors को open करने की जैसे कि मनरेगा के लिए बता दूं मैं आपको 40000 करोड़ का जो है फाइनल ट्रेंच दिया फिफ्थ ट्रेंच आपको बता देती हूं फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा स्टिमुलस पैकेज के तहत जो अभी ट्रेंचेस ऑर्गेनाइज किए गए थे जिसके तहत पांच जो है ट्रेंच जो फाइनल ट्रेंच है फिफ्थ ट्रेंच वो कल कंप्लीट हो चुका है और उसमें ये फैसला लिया गया है कि मनरेगा जो है उसे 40000 करोड़ तक का टारगेट दिया गया और इस फिफ्थ टेंच जो कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का फाइनल डोज था जिसके अंदर इकोनॉमिक पैकेज के तहत हेल्थ स्टेट डिसइन्वेस्टमेंट अनएम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रीज को कवर किया गया है हेल्थ के अंदर पब्लिक स्पेंडिंग टू बी इंक्रीज्ड मोर वेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स इंफेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल्स एंड पब्लिक हेल्थ लैब्स टू बी सेट अप इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स 
ओके अदर दैन स्टेट्स के लिए जो फैसला लिया गया है उसके तहत सीलिंग जो है बोरइंग सीलिंग्स विल बी रेज एंड इट विल बी रेज फ्रॉम 6.41 पॉइंट फोर वन लैख करोड्स टू टेन पॉइंट सिक्स नाइन लैख करोड्स ओके अदर दैन दस अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो मनरेगा जो कि सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म है उसके लिए फोर्टी थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का फंड ऑर्गेनाइज किया गया है जो कि थ्री हंड्रेड करोड़ पर्सनस को पर डे जो है प्रोवाइड करवाया जाएगा अदर दैन दिस इंडस्ट्रीज़ के बेसिस पर अगर बात करें तो फ्रेश इंसॉलवेंसी प्रोसीडिंग सस्पेंडेड फॉर अ ईयर एंड एलिजिबल लोन साइज टू बी हाइक्ड फ्राम रुपीज़ वन लैख टू वन करोड ओके एंड अबाउट दिस इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर फॉर्म्स इन नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स टू बी प्राइवेटाइज सो इट वॉज ऑल अबाउट द सेक्टर वॉट आर गोइंग टू बी प्राइवेटाइज इसके अलावा करीब पाँच हज़ार केसेस जो है संडे को रिकॉर्ड किए गए हैं जो अब तक जितने भी केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं उनकी दिन ब दिन डे बाय डे जो है संख्या दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है जो कि हमारे लिए एक चिंता का विषय बनता चला जा रहा है कि हम कंटिन्यूसली इन केसेस को गवर्नमेंट द्वारा हैंडल करना थोड़ा टफ कंडीशन में जा रहा है ओके द नेक्स्ट न्यूज़ इज सेंटर्स गाइडलाइंस इन लाइन With proposal sent to Delhi government CM, CM एम सी एम का डेली के सी एम जो हैं अरविंद केजरीवाल सर उनका ये कहना है कि सेंटर ने जो फोर्थ लॉकडाउन जारी किया है जो गाइडलाइंस जारी की है जो रिलैक्सेशन प्लान जो जारी किए हैं वो सारे ही जो दिल्ली से भेजी गई गाइडलाइन के तहत किए गए हैं अर्थात जो भी डिसीजंस केंद्र सरकार द्वारा इस लॉकडाउन फोर के लिए लिए गए हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली की गाइडलाइंस पर को टच करते हैं या उससे जो है संबंधित माने गए हैं द नेक्स्ट न्यूज इज इन ह्यूमन टू सेंड बॉडीज बाय ट्रक्स सोरेन टेल आदित्यनाथ सोरेन हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं सो हेमंत सोरेन जी ने आदित्य योगी आदित्यनाथ जो कि सीएम एम हैं उत्तर प्रदेश के उन पर निशाना साधते हुए ये कहा कि उन उन सारे डेड बॉडीज़ को जो कि रोड एक्सीडेंट में माइग्रेंट्स की डेथ हो गई थी उन सारी बॉडीज़ को ट्रक में डाल के भेजना एक बहुत ही अमानवीय घटना है मैं आपको बता दूं कल हमने डिस्कस किया था करीब 24 माइग्रेंट्स की डेथ हो गई थी ट्रैक्टर ट्रेलर और लॉरी की एक्सीडेंट के तहत और उसके अंदर मोस्ट ऑफ दी जो माइग्रेंट्स थे वो झारखंड से बिलोंग करते थे इसलिए झारखंड उनके जो डेड बॉडीज़ को भेजा गया उस पर हेमंत सोरेन जी ने यह ट्वीट किया या हम कह सकते हैं उन पर निशाना साधा आदित्यनाथ जी पर कि इस तरह की घटना बिल्कुल अमानवीय है और ये आपको उसके तहत एम्बुलेंसेस अरेंज करनी थी ऐसा जो है हेमंत सोरेन जी का कहना है दैट दे शुड अरेंज एम्बुलेंस टू गो थ्रू दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज ओके सो द नेक्स्ट न्यूज इज राजस्थान हाई कोर्ट इश्यूज डायरेक्शंस टू कंट्रोल कोविड 19 इन्फेक्शन इन जेल्स मैं आपको बता देती हूँ कि करीब एक लोग जो है वो जिसके अंदर जेल ऑफिशियल्स और कॉन्विक्ट्स भी एड एडेड हैं उसके अंदर करीब 48 घंटे में 128 लोग कोविड 19 पॉजिटिव पाए गए हैं तो राजस्थान हाई कोर्ट ने कुछ इम्पॉर्टेंट डायरेक्शंस जो है इशू किए हैं जिससे कि जेल्स के अंदर कोविड 19 को फैलने से रोका जा सके इट बिकॉज इट इज़ जस्ट इनिशियल स्टेज सो वी शुड कंट्रोल इट ओके द नेक्स्ट न्यूज इज या इट इज अ ट्रम्प ऑनर्स तेलुगु गर्ल फॉर लॉडिंग कोविड 19 स्टाफ मैं आपको बता दूं कि ये 10 साल की श्रव्या जो कि तेलुगु गर्ल है शी इज़ लिविंग इन यू एस एंड उसका जो वर्क है वो बिल्कुल अपने आप में इट्स जस्ट अ कमेंडेबल वर्क उसने उसने उसके कुछ फ्रेंड्स ने मिलकर पिछले जितने भी वर्कर्स जो है या जो स्टाफ है जो कि मेडिकल स्टाफ है वहाँ पर वर्क कर रहे हैं हेल्थ वर्कर्स जो हैं जो कोविड नाइन्टीन से लड़ रहे हैं पूरे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर उनका अटेंशन उनको अटेंशन देने के लिए उनका रिस्पेक्ट उनको देने के लिए जो श्रव्या है और उसके कुछ फ्रेंड्स हैं उन्होंने उन्हें गर्ल्स ये अच्छा ये गर्ल्स स्काउट्स हैं इन्होंने हंड्रेड बॉक्सेज जो है वो डोनेट किए हैं 
कुकीज़ के गर्ल स्काउट कुकीज़ के अदर देन दिस उन्होंने उन्हें ग्रीटिंग कार्ड्स भी सेंड किए हैं ओके सो इट वॉज अ गुड स्टेप टू मोटिवेट दो टाइप ऑफ वर्कर्स जो इतने हार्ड वर्क के दौर में हार्ड टाइम में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं श्रव्या इज़ द फोर्थ ग्रेड स्टूडेंट ऑफ द हैनोवर हिल्स एलिमेंट्री स्कूल इन हैनोवर मेरीलैंड के हैनोवर में वहाँ पे फोर्थ uh, ग्रेड की स्टूडेंट है श्रव्या जिसके फादर भी वहीं पर रहते फादर के साथ में वो रह रही है और मैं आपको बता देती हूँ कि श्रव्या के पेरेंट्स ने भी ट्वेंटी फाइव रुपीज लैख रुपीज जो है वो डोनेट किए हैं वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट्स के अंदर जो कि रावण्या पल्लम में है रामानया पल्लम में एंड दैट इज़ इन आंध्र प्रदेश ओके सो वी कैन से इट इज़ इन जीन्स टू डोनेट एंड टू डू समथिंग फॉर आर कंट्री फॉर ऑल द वर्कर्स ऑल द पीपल ऑफ आर कंट्री ओके सो इट इज़ अ गुड थिंग टू दी गिव दिस टाइप ऑफ आई कैन से आई वॉट आई कैन से दिस टाइप ऑफ एटिकेट्स और दिस टाइप ऑफ यू नो सी दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर वेरी अप्रिशियस टू क्रिएट अ गुड ह्यूमन नाउ द नेक्स्ट एडिटोरियल सेशन का एडिट फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे दिस इज स्पीकिंग मैं आपको बता देती हूँ कि लॉकडाउन के बाद भी कंटिन्यूसली केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं उसी पर है आज का ये आर्टिकल दैट इज स्पीकिंग डिस्पाइट द एक्सटेंड लॉकडाउन लॉकडाउन को एक्सटेंड करने की बजाय सरकार को ये सोचने की ज़रूरत है कि हमें कैसे अच्छा उसके साथ ही वी हैव टू थिंक अबाउट इट कि कैसे केसेस कंटिन्यूसली बढ़ते चले जा रहे हैं और उसे कैसे जो है सॉल्व किया जा सकता है करीब 106 दिन में मतलब हमारा जो फर्स्ट केस आया था थर्टी जनवरी को तब से लगा के अब तक 106 दिन में हमने चाइना के रिकॉर्ड को भी क्रॉस कर दिया है दैट वाज चाइना में 84,038 केसेस थे ओवरऑल जबकि 15 मई तक भारत में पिचासी केसेस जो है रिकॉर्ड किए गए और डेथ जो है डेथ टोल्स दैट इज़ 2,752 थाउजेंड एज अगेंस्ट फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड थर्टी थ्री इन चाइना जो कि चार हज़ार छः सौ तैंतीस थी चाइना में देर आर ओनली टेन अदर कंट्रीज दैट हैव मोर केसेज इन इंडिया ओके एट द सेम टाइम द टोल इन द यू एस अलोन वेंट पास द टोटल नंबर ऑफ केसेज इन चाइना वाइल द टोटल केस लोड क्रॉस वन पॉइंट फोर मिलियन ओवरऑल अगर हम बात करें तो वन पॉइंट फोर मिलियन जो है उसको उसके रिकॉर्ड को क्रॉस कर चुका है ओवरऑल केसेस के बारे में बात करें तो ऑन मार्च 18 व्हेन चाइना रिपोर्टेड जीरो फ्रेश केसेस मार्च 18 को चाइना में जीरो फ्रेश केसेस जब रिकॉर्ड किए गए थे मतलब कोई केस नहीं दर्ज किया गया था कोविड 19 का उस समय भारत के अंदर एक केसेस थे एटीन मार्च की बात है ये है ना और तीन डेथ हुई हो चुकी थी डिस्पाइट द कंट्री बींग अंडर लॉकडाउन सिस ऑलमोस्ट एंड मार्च मैं आपको बता देती हूँ ट्वेंटी सेकेंड मार्च को दैट वॉज जनता कर्फ्यू एंड ट्वेंटी थर्ड इट वॉज ओपन ट्वेंटी फोर्थ से जो है लॉकडाउन हो गया था एटीन मार्च एंड ट्वेंटी फोर्थ के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एटीन मार्च को जहाँ हमारे पास सिर्फ वन सिक्सटी टू केसेज थे और उसके बाद में फ्यू इन जस्ट फ्यू डेज इन जस्ट वन वीक आई कैन से वन वीक से भी कम डॉ टाइम के अंदर जब लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था लॉकडाउन इम्पोज कर दिया गया था उसके बाद से अब तक लॉकडाउन के चलते कंटिन्यूसली इतने केसेस का बढ़ जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है ओके द नंबर ऑफ फ्रेश केसेस एंड डेथ्स रिपोर्टेड ईच डे हैज़ कंटिन्यू टू राइज स्टडीली ऑन एवरेज ओवर थर्टी सिक्स हंड्रेड केसेज हैव बिन रिपोर्टेड डेली सिंस मार्च मे एट्थ मे एट्थ की अगर बात करें तो डेली कंटिन्यूसली ओवर थर्टी सिक्स हंड्रेड केसेज डेली बेसिस पर रिपोर्ट हो रहे हैं और कंटिन्यूसली इन केसेस की दर बढ़ती चली जा रही है ये अपने आप में एक बहुत सीरियस कंसर्न है डब्ल्यू एच ओ का कि इंडिया को ज़रूरत है कि वो इस लॉकडाउन पीरियड को बिल्कुल प्रिसाइसली यूज़ कर सकता था इंडिया के पास में बहुत अच्छा टाइम था कि वो अपने आप को इन सब चीज़ों से बाहर रख सकता था बट स्टिल इट वॉज नॉट इन आर हैंड आई कैन से इवन इट वॉज इन आर हैंड बट हमने उस समय वो मेजरमेंट्स नहीं फॉलो किए वो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स नहीं फॉलो किए जो हमें करने चाहिए थे ओके सो अब जो है हमारे पास में आइसोलेटिंग और ट्रीटिंग के अलावा कोई पर्टिकुलर रास्ता नहीं बचता है बट वी हैव टू गो थ्रू 
and all these things and we have to understand that what we have done and what we don't have to done for the next okay that even during the lockdown india has witnessed the shortest time of 13 days अच्छा मैं आपको बता देती हूँ कि लॉकडाउन के बाद भी सिर्फ तेरह दिन के अंदर केसेस डबल हो चुके थे है ना बजाय कि दूसरी कंट्रीज के अगर दूसरी कंट्री से कंपेयर करें तो हमारे केसेस लिटरली लॉकडाउन के सिर्फ थर्टीन डेज में ही डबल हो चुके थे ओके द रीज़न फॉर दिस कुड बी दैट केसेस इन अदर कंट्रीज बेरिंग रशिया एंड ब्राज़ील हैव ऑलरेडी पीक्ड और आर अबाउट टू ओके रशिया और ब्राज़ील की बात करें तो वो ऑलरेडी पीक पर हैं और नियर बाय पहुँचने वाले हैं पीक पर अनफॉर्चुनेटली इवन एज द नंबर ऑफ केसेज हैज़ क्रॉस नाइन्टी फोर थाउजेंड एंड सेवन हंड्रेड इंडिया में अब तक नाइन्टी फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड केसेज जो है क्रॉस कर चुके हैं कर चुका है इंडिया सो द इंडिया इज येट टू बिगिन इन्वेस्टिगेटिंग कम्यूनिटी ट्रांसमिशन डिस्पाइट द स्ट्रॉगली सजेस्टिव फाइंडिंग्स ऑफ सेंटिनल सर्विलियंस एमंग दोज हॉस्पिटलाइज फॉर सिवियर एक्यूट रेस्परेटरी इन्फेक्शन अब ये सोचने और ये इन्वेस्टिगेट करने की जगह कि किस कम्युनिटी में कैसे कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है वी हैव टू टेक स्ट्रॉन्ग सजेस्टिव फाइंडिंग्स कि कैसे इसे सॉल्व किया जा सकता है हमें ये रास्ता अपनाने की ज़रूरत है गिवन द हाई रेट ऑफ असिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन हाई वायरल रिसर्जेंस इज इन एवेटेबल वैन द लॉकडाउन इज लिफ्टेड विथ ओवर इलेवन हंड्रेड इलेवन थाउजेंड टू हंड्रेड केसेज तमिलनाडु हैज़ द सेकेंड हाइएस्ट नंबर ऑफ केसेज नेक्स्ट टू महाराष्ट्र महाराष्ट्र में जहाँ पे ओवर थर्टी थ्री थाउजेंड केसेज की अगर हम बात करें तो सेकेंड नंबर पर आ रहा है तमिलनाडु जहाँ पे इलेवन थाउजेंड टू हंड्रेड केसेज हैं ये टॉप जो है स्टेट्स यहाँ पे इंडिया के अंदर टॉप कर रहे हैं बट विथ ओवर फोर थाउजेंड टेस्ट पर मिलियन लेकिन पर मिलियन अगर हम बात करें तो ओवरऑल फोर थाउजेंड टेस्ट हो रहे हैं तमिलनाडु इज टेस्टिंग नियरली टू टाइम्स मोर देन महाराष्ट्र तमिलनाडु में महाराष्ट्र से भी दुगुनी स्तर पर जो है टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं इट इज़ नॉट द स्टेट्स दैट रिपोर्ट मोर केसेज दैट इज़ अ कॉज फॉर कंसर्न बट दोज हु हैव रिपोर्टेड फ्यूअर एक्टिव केस फाइंडिंग एंड टेस्टिंग ऑफ मोस्ट पीपल विथ अ ट्रेवल हिस्ट्री अर्ली ड्यूरिंग द लॉकडाउन कुड बी वन रीजन वाई कर्नाटका हैज रिपोर्टेड फ्यूअर केसेज कर्नाटका में कुछ केसेस तो ऐसे रिपोर्ट किए गए हैं जो कि जिनकी ट्रेवल हिस्ट्री रही है अदर देन दिस सिमिलरली सविलियंस एंड केस फाइंडिंग ऑफ दोज विथ अ ट्रेवल हिस्ट्री अर्ली ऑन हैव बीन गुड इन आंध्र प्रदेश एंड कुड बी अ रीजन वाई इट हैज़ रिपोर्टेड फ्यूअर दैन टू थाउजेंड फोर हंड्रेड केसेज सो फार महाराष्ट्र गुजरात मध्य प्रदेश वेस्ट बेंगाल दीज आर दी हाइएस्ट केस पॉजिटिव रिपोर्ट केसेज ओके एंड दिस कुड ईदर बी ड्यू टू गुड सर्विलियंस विच इज अनलाइकली और वाइडर स्प्रेड of the virus of the community at least in specific region if the later be case be the case india can expect huge number of to be reported in the coming weeks agar isi tarike se sab kuch chalta raha aur sarkar ya hamare dwara kuch mahatvapurna kadam nahi uthaye gaye to ye possible hai ki coming weeks mein jo hai india ke maximum level pe cases huge number ke cases dekhne ko mil sakte hain no state including kerala can thus be कॉम्प्लिसेंट हम ये नहीं कह सकते कोई भी स्टेट जो है इसमें पीछे नहीं रह सकता बिकॉज कंटिन्यूसली हर जगह पे मैं आपको बता दूँ केरला जो कि अपने आप में एक मॉडल पेश कर चुका था पिछले कुछ दिनों से वहाँ पर भी फोर्टीन न्यू केसेज जो है दर्ज किए गए हैं ओके एंड पॉसिबली इट कुड बी द रीज़न कि वहाँ पे जो फोर्टीन न्यू केसेज दर्ज किए गए हैं वो हो सकता है कि वहाँ आने वाले जो बाहर से जिन लोगों को लाया गया है वो माइग्रेंट्स को जो जो लाया गया है उनमें से केसेस हो ओके द नेक्स्ट न्यूज इज फार्म गेट इन फोकस तो फार्म गेट इन फोकस का मतलब है कि फार्मिंग से रिलेटेड एग्रीकल्चर से रिलेटेड यहाँ पे बात की गई है मूव टू एमेंड द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इज फ्रॉट विथ रिस्क ओके एसेंशियल कमोडिटीज जो है एक्ट uh, को मूव करना या उसे अमेंड करने के लिए आगे बढ़ना अपने आप में एक रिस्क uh, जो है उसको उठाने के बराबर है सेंटर का ऑब्जेक्टिव है कोविड नाइन्टीन 
क्राइसिस को यूज़ करते हुए आत्मनिर्भर भारत को बनाना भारत को आत्मनिर्भर बनाना हर एक नागरिक को आत्मनिर्भर बनाना ऐसा जो निर्मला सीतारमन जी हैं उन्होंने अपने फ्राइडे के ट्रेंच में ऐसा मेंशन किया था और इसके अलावा फ्राइडे के ट्रेंच जो उन्होंने स्टमिलस पैकेज का लास्ट जो अनाउंसमेंट थे उसके अंदर उन्होंने मेजर पोर्शन में फार्म सेक्टर को कवर किया है फार्म सेक्टर में रिफॉर्म्स की बात की गई है द सेंटर पीस वॉज वन लैक रुपीज़ वन लैक करोड फंड्स टू फिनेंस एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एट दी फार्म गेट एंड प्रोड्यूस एग्रीगेशन पॉइंट्स मैं आपको बता दूँ कि फोर्थ फिफ्थ ट्रेंच जो है निर्मला सीतारमन जी द्वारा जो अनाउंस किया गया है आत्मनिर्भर भारत का उसके अंदर एक लाख करोड़ रुपए का फंड जो है एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के तहत दिया गया है given that the lack of adequate cold storage facilities continues to extract the high price of farmers and the agrarian economy by way by um, economy by way of post harvest losses and especially in perishable and the targeted outlay is a welcome step मैं आपको बता देती हूँ कि और ऐसा जो है हमारे मिनिस्ट्री द्वारा फिनेंस मिनिस्टर द्वारा ऐसा संबोधित किया गया है कि कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ के प्रॉपर या एडिक्वेट वे में नहीं होने के कारण फार्मर्स को भी हाई रेट्स का और एग्रेरियन इकोनॉमी को भी काफ़ी लेवल पे लॉसेस गेन करने पड़ रहे हैं और इसी के तहत हमने ये स्टेप लिया है जिससे कि जो ये जो डिसीज़न है ये चैनल द फंड्स ऑफ एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव एंड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव रूरल एंटरप्रीन्योर्स और स्टार्टअप को एनकरेज करेगा एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर ओके एंड एज इट लेज द ओनर्स ऑफ क्रिएटिंग द अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक सोल्यूशन largely on the pen, uh, principal beneficiaries the farmers themselves the F minister also unveiled a 10000 crore scheme to promote the formalization of micro food enterprises micro food enterprises jitne bhi hain unke liye unme badlav lane ke liye unki formulation ke liye unki formalization ke liye jo hai pradhan mantri uh, ki is atmanirbhar bharat abhiyan ke tahat finance minister ne 10000 crores ka bhi uh, jo hai scheme launch ki hai ki uh, schemes jitni bhi chalai jayegi माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस के लिए उसके लिए उन्होंने टेन थाउजेंड करोड़ रुपीस का फंड दिया है ओके मिस सीतारमन सेड द गोल वाज टू असिस्ट अन ऑर्गेनाइज एंटरप्राइजेस इन स्केलिंग अप फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स टू अर्न दी प्रोडक्ट्स सर्टिफिकेशन एंड बिल्ड ब्रांड वैल्यू ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए सर्टिफिकेशन के लिए और प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड को हाई करने के लिए ये स्टेप लिया गया है इस पैकेज के थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक जो है इस लॉकडाउन के तहत जो रिलीफ जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है उसके तहत हम फार्मर्स को कुछ रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं क्रूशली द मिनिस्टर ऑल्सो अनाउंस थ्री रिफॉर्म्स उन्होंने थ्री रिफॉर्म प्रपोजल जो है वो अनाउंस किए हैं फिनेंस मिनिस्टर ने उसके तहत इट एम्स टू एनेबल बेटर प्राइज रियलाइजेशन फॉर फार्मर्स बाय रिमूविंग रेस्ट्रिक्शन एंड फैसिलिटेटिंग एनहांस्ड मार्केटिंग फ्रीडम मार्केटिंग फ्रीडम को एनहांस करते हुए उन्हें फैसिलिटेट करते हुए रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया जाएगा फार्मर्स पर से दीज इंक्लूड अमेंडमेंट टू दी 1955 विंटेज एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के विंटेज एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत जो है कुछ अमेंडमेंट्स किए जाएंगे इन सारे पैकेजेस के द्वारा ओके okay? इसके अलावा अगर हम बात करें वाइल वन सीक्स टू बाईपास दी ए पी एम सी रिजाइन थ्रू अ सेंट्रल लॉ दैट वुड अलाउ फार्मर्स द फ्रीडम टू सेल अक्रॉस स्टेट बॉर्डर्स द अदर प्रपोज अ फ्रेम वर्क फॉर फार्मर्स टू एंटर इन टू प्री सोविंग कॉन्ट्रैक्ट्स दैट वुड परपोर्टेडली हेल्प एश्योर डैम ऑफ ऑफ टेक वॉल्यूम्स एंड प्राइजेज बोथ दी चेंजेस वंस इनेक्टेड गुड प्रिवलेज मार्केट फोर्सेज विदाउट नेसेसरीली सेफ गार्डिंग फूड सिक्योरिटी फूड सिक्योरिटी को नेसेसरीली जो है सेफ गार्ड करने के बजाय अन्य चीज़ों पर इसके अंदर कार्य किया जाएगा and surely it would be in no one's interest to throw the baby out with the bath water. Bath water से baby को out 
करने के लिए मैं किसी का इंटरेस्ट नहीं है एक ये एक जस्ट अ लाइन है एक फ्रेज है जिसे यूज़ किया गया है यहाँ पे इस कंडीशन या इस आर्टिकल्स को इस आर्टिकल को डिनोट करने के लिए ओके द नेक्स्ट न्यूज़ इज देखिए हेडलाइंस डिस्कस करूँगी अब मैं आपसे गेटिंग इंडिया बैक टू दी अफगान हाई टेबल मैं आपको बता देती हूँ इंडो अफगान पीस पॉलिसीज तालिबान अफगान की पीस पॉलिसीज की बात चल रही है यहाँ पे न्यू दिल्ली अफगान पॉलिसी नीड चेंजेस न्यू दिल्ली के अफगान पॉलिसी में कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की जरूरत है एंड मस्ट इंक्लूड ओपनली टॉकिंग टू द तालिबान एंड अदर पॉलिटिकल ग्रुप्स तालिबान व अन्य जो पॉलिटिकल ग्रुप्स है उनसे बात करने की जरूरत है इस मामले में ठीक है गेटिंग इंडिया बैक टू द अफगान हाई टेबल इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द पीस अकॉर्ड जो कि अभी काफ़ी न्यूज़ में है आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे इसके बारे में सब कुछ दे रखा है ये जो पीस अकॉर्ड है अफगान का इसके बारे में सब कुछ दे रखा है और इसके बारे में जो मुद्दा जो मुद्दा भी न्यूज़ में है उससे रिलेटेड सारी न्यूज़ दे रखी है टू द पॉइंट एंड आई विल डेफिनेटली वांट टू नो एवरी फ्रॉम योर साइड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे दैट वॉट इज़ अफगान पीस अकॉर्ड ओके या अफगान पीस एग्रीमेंट वॉट इट इज़ इन न्यूज़ एंड वाई इट इज़ इन न्यूज़ ओके द नेक्स्ट आर्टिकल इज लेबर राइट्स आर इन फ्री फॉल लेबर राइट्स को जो काफ़ी न्यूज़ में है अभी ये लेबर के राइट्स को जो है रिमूव करने की कोशिश की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट्स द्वारा तो उसके बारे में काफ़ी विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि लेबर के राइट्स को हटाने का मतलब है हम देश को और भी वर्स्ट कंडीशन में लेकर जाना और नेशनल लॉकडाउन के तहत अपने जो है उल्लू को सीधा करने के लिए इस तरह के स्टेप्स लेना अपने आप में गलत है ओके एंड डेफिनेटली आई एम ऑल्सो नॉट इन फेवर ऑफ इट सो ये uh, जो है लेबर लॉज को सस्पेंड करता है और ये अपॉर्चुनिटी जो स्टेट गवर्नमेंट इस लॉकडाउन के दौर में उठा रही हैं ये अपने आप में एक बहुत ही रॉन्ग स्टेप है ओके द नेक्स्ट न्यूज इज वेयर इज हेल्थ इन द स्टिमुलस पैकेज ऐसा कहा गया है ए के शिव कुमार द्वारा कि ये जो स्टिमुलस पैकेज आपने अनाउंस किया है फायर ट्रेंच में अनाउंस किया है उसमें डिफरेंट सेक्टर्स में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट या ऑर्गेनाइजेशंस की बात की गई है रिफॉर्म्स की बात की गई है जिसमें काफ़ी सारे ऑलमोस्ट uh, मैं कह सकती हूँ डेवलपमेंट के प्रति ले जाने वाले सारे टॉपिक्स को सारे ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर किया गया है लेकिन इस स्टिमुलस पैकेज में हेल्थ का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है हेल्थ रिलीफ फंड के लिए कुछ भी फंड जो है वो प्रोवाइड नहीं करवाए गए हैं तो ऐसा क्यों है रिलीफ फंड को साइड में रखकर इस देश को इम्प्रूव करने के लिए उसका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ना कि अन्य टेक्नोलॉजिकल और अन्य क्षेत्रों में कार्य करने की क्योंकि हम अभी जिस तरह की दौर से जिस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं वो इस समय हेल्थ से रिलेटेड है सो वी हैव टू इम्प्रूव द कंट्रीज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इवन रिगार्डिंग स्टमुलस पैकेज अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे ऐसे पैकेजेस हैं जो अन्य क्षेत्रों में अनाउंस किए गए दैट इज़ गुड बट स्टिल विथ दैट वी हैव टू गो थ्रू दी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स ओके वी हैव टू टेक अ पार्ट ऑफ हेल्थ रिलीफ फंडिंग ओके सो इट वॉज ऑल अबाउट दी ए के शिवा कुमार ये भी एक अच्छा टॉपिक है वी शुड गो फॉर इट एंड वी शुड यू शुड रीड अबाउट इट बिकॉज इट इज़ अ गुड टॉपिक एट ऑल द नेक्स्ट न्यूज इज वन मिलिटेंट सोल्जर किल्ड इन गन फाइटिंग जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर में जो है गन uh, फाइट के गोलीबारी के दौरान एक मिलिटेंट uh, की जो है सोल्जर की मृत्यु हो गई है ये चेनाब विली के तहत हुआ है सैटरडे नाइट को और अपने आप में इट इज़ अ वेरी बिग थिंग दैट सोल्जर्स कंटिन्यूसली दे आर अभी रिसेंटली हमने जो है सोल्जर्स को खोया था कुछ ही दिनों पहले एंड अगेन इस तरह की घटना होना ये शो करता है कि इस पेंडेमिक के दौर में जहाँ पूरा देश पेंडेमिक से पूरा विश्व इवेंट पेंडेमिक से गुजर रहा है उस दौर में इस तरह की फाइट्स होना इस तरह की जो है हम कह सकते हैं इस तरह के स्टेप्स लिया जाना जो इम्पॉर्टेंट रखता इम्पॉर्टेंस रखता है बिल्कुल रखता है क्योंकि हमारी सिक्योरिटी को पॉइंट आउट करता है ओके द नेक्स्ट न्यूज इज राम पुकार्स टीयर्स शॉक ह्यूमैनिटी मैं आपको बता देती हूँ लास्ट फ्यू डेज से ये काफ़ी सोशल मीडिया पर छाया हुआ है ये पिक दिस इज द पिक ऑफ राम राम पुकार पंडित जो कि डेली में 
तीन दिन से अटके हुए थे इनके बेटे की मृत्यु हो चुकी थी बिहार में लेकिन ये वहाँ जा नहीं पाए थे और उसी के लिए उसी के तहत ये फ़ोन पे जो है अपने आप को मतलब अपने रोक नहीं पाए और दे स्टार्टेड ही स्टार्टेड वीपिंग सो इस तरह की जो पिक्चर्स है वो कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटीज़ को शॉक कर देती है कहीं ना कहीं ये बताती है कि हर इंसान का अपना एक पीक टाइम होता है जब वो अपना कंट्रोल अपने इमोशंस पर जो अपना कंट्रोल है वो उसे खो देता है एंड डेफिनेटली एक बेटे को खो देना और फिर वहाँ तक ना पहुँच पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है झटका होता है किसी भी पर्सन के लिए द नेक्स्ट न्यूज इज जी ए टू इन्वेस्ट रुपीज सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड नाइन्टी एट पॉइंट थ्री एट करोड़ रुपीज़ फॉर वन पॉइंट थ्री फोर परसेंट स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म मैं आपको बता दूँ जी ए दैट इज़ जनरल अटलांटिक एक लीडिंग ग्लोबल ग्रोथ इक्विटी फर्म है जिन्होंने ये फैसला लिया ये एग्री कर लिया है कि वो जियो प्लेटफॉर्म जियो जो लिमिटेड है जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड उसके तहत सिक्स रुपीस के को इन्वेस्ट करेगी जो कि 1.34 परसेंट स्टेक को कवर करते हैं सो इट इज़ अ गुड कमिटमेंट इट इज़ अ गुड इनिशिएटिव एंड इट इज़ अ गुड प्रपोजल बिकॉज इससे जियो को और हमारे देश की इकोनॉमी को काफ़ी हेल्प मिलेगी सो so, मैं कह सकती हूँ अपने आप में ये एक बहुत अच्छा स्टेप है जो कि सरकार द्वारा लिया गया है ओके okay? नेक्स्ट न्यूज़ अगर हम बात करें देखिए ये सारे जो है ये जितने भी टॉपिक्स हम देख रहे हैं जो हम क्रॉस कर रहे हैं ये सारे टॉपिक्स जो है बिल्कुल ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं तो हम उन ऐसे टॉपिक्स को यहाँ डिस्कस नहीं करते हैं ठीक है नेक्स्ट न्यूज़ इज अफगान प्रेजिडेंट राइवल साइन पावर शेयरिंग डील मैं आपको बता देती हूँ मैंने अभी आपसे डिस्कस भी किया था अफगान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी एंड पॉलिटिकल राइवल दैट इज़ अब्दुल्ला अब्दुल्ला इन दोनों ने एग्रीमेंट साइन किया है पीस अकॉर्ड के तहत सो so, इससे कहीं ना कहीं उम्मीद बन जाती है कुछ शांति व्यवस्था की या अफगान से संबंधित ये जो पीस अकॉर्ड से संबंधित जो पीस जो जो पूरा मैटर चल रहा था पीस से रिलेटेड उसके तहत हमें कुछ ना कुछ एग्रीमेंट देखने को मिलता है और दो महीने से करीब दोनों के बीच में काफ़ी इश्यूज चल रहे थे और फाइनली जो है ये अभी लास्ट सितंबर की अगर हम बात करें तब से ये इशू वैसे तो चला आ रहा है लेकिन दो महीने से कुछ ज़्यादा ही पीक पर था और फाइनली इसे जो है ये एम ओ यू जो साइन ये जो डील साइन की गई है उसके तहत कुछ रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता है और इससे इंडिया को भी उम्मीद है कि वो डेफिनेटली इससे शांति व्यवस्था बनाए रखने में या स्टेबिलिटी में भारत को भी इस एग्रीमेंट से काफ़ी उम्मीदें हैं ओके द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ बराक ओबामा क्रिटिसाइज यू एस वायरस रिस्पॉन्स बराक ओबामा ने जो है यू में वायरस को हैंडल करने के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप या वहाँ की गवर्नमेंट द्वारा जो सिचुएशंस बनाई जा रही है या जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं या उनका जो वायरस के प्रति जो रिस्पांस है उसको उन्होंने बराक ओबामा ने क्रिटिसाइज किया है एंड ही सेट दैट इट इज़ नॉट अ गुड स्टेप टूवर्ड्स एनी एब्सोल्यूट डिज़ास्टर किसी भी पर्टिकुलर डिज़ास्टर को हैंडल करने किसी पेंडेमिक को हैंडल करने किसी वायरस को हैंडल करने का ये एक अच्छा कदम नहीं है और डेफिनेटली ये हमें एक डिज़ास्ट्रस मोमेंट की तरफ लेकर जा सकता है सो दे क्रिटिसाइज द यू एस वायरस रिस्पॉन्स ओके इनडायरेक्टली इफ आई कैन से दैट दे क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट्स वर्किंग देयर द नेक्स्ट न्यूज़ इज चाइनीज एम्बेसडर फाउंड डेड डेड इन इसराइल मैं आपको बता दूँ कि चाइना के एम्बेसडर ने जो है ड्यू वाई डू वाई को इसराइल के अंदर उनके रेजिडेंस में ही जो है मृत पाया गया ये घोषणा पुलिस द्वारा की गई वो 57 सेवन ईयर्स ओल्ड थे ड्यू वेई और इससे पहले वो यूक्रेन के अंदर भी अपनी सर्विसेज दे चुके हैं एज ए एम्बेसडर सो लेट्स सी वट गवर्नमेंट विल टेक एंड वॉट द इनिशियल स्टेप्स एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप्स विल गवर्नमेंट टेक अकॉर्डिंगली एंड चाइनीज एम्बेसडर का इसराइल में डेट पाना अपने आप में एक थोड़ा ऐसा सरकार और वहाँ की जो पुलिस सर्विसेज हैं उनका ये कहना है क्योंकि ये घटना जो है बिल्कुल भी अन प्रडिक्टेबल थी और बिल्कुल हमें नहीं पता है कि इस तरह की कोई घटना क्यों घटित हुई है अच्छा ये एक्सीडेंटल है या नेचुरल है ये सारी चीज़ें हम पूरे शिकस्त करने के बाद ही बता पाएंगे पूरी जो है इस मामले में जांच पड़ताल के बाद हम इसके बारे में कोई रिपोर्ट जारी कर सकते हैं 
okay so it was all about chinese ambassador the next news is this really a uh, gold paper ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात की गई है सर सोवरेन बॉन्ड जो है गोल्ड बॉन्ड जो है गवर्नमेंट द्वारा इशू किए जाते हैं और जो अभी भी इशू किए गए हैं क्या है ये ये आर्टिकल आप खुद से पढ़ेंगे ये इकोनॉमी के पेपर को कवर करता है इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक टॉपिक बन जाता है जो कि करंट अफेयर्स को भी कवर करता है ओके okay? तो so, बहुत अच्छा है इसके अंदर सारा सब कुछ दे रखा है कि क्या है कैसे काम करता है क्या बेनिफिट्स हैं इसके और किस तरीके क्यों अभी सरकार को इसे जारी करना पड़ा या सरकार कब इसे जारी करती है सो यू हैव टू गो थ्रू दी गोल्ड पेपर बॉन्ड्स ओके गोल्ड बॉन्ड्स ये आपको खुद से कवर करना है और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सोवरेन बॉन्ड्स क्या है है ना गोल्ड बॉन्ड्स क्या है ये आप मुझे कमेंट uh, सेक्शन में बताएंगे कमेंट सेक्शन में आप मुझे मेंशन करेंगे ओके सो प्रोबेबली मोस्टली हमने आज की सारी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पर कवर किया है मैंने सारे इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स भी आपको दिए हैं जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं सबको हाईलाइट किया गया है अंडरलाइन किया गया है जिससे कि आपको इम्पॉर्टेंट नोट्स बनाने में या इन चीज़ों को रिकैप करने पर पढ़ने में समझने में हेल्प हो सके बट स्टिल इफ़ यू वॉन्ट द पी डी एफ ऑफ दिस हाईलाइटेड न्यूज़ पेपर देन यू कैन कम टू आर टेलीग्राम चैनल दैट इज़ अचीव आई एस वहाँ पर आपको इसका पी डी एफ अवेलेबल हो जाएगा जो कि हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स इसके अंदर मेंशन हो रखे हैं अंडरलाइंड एंड हाईलाइटेड पॉइंट्स सो अगर आपको लगता है कि आप नोट्स बनाना चाह रहे हैं आप उसे रिकेप करना चाह रहे हैं आप पढ़ना चाह रहे हैं फिर से एक बार पूरे न्यूज़पेपर को विद हाईलाइटेड पॉइंट्स तो आप डेफिनेटली हमारे टेलीग्राम चैनल पर इस पी को जो है ले सकते हैं पी को फॉलो कर सकते हैं ओके अदर देन दिस मैंने सारा न्यूज़ कवर करने की कोशिश की है फिर भी अगर कुछ न्यूज़ पेंडिंग हो जाती है रह जाती है जो आपको लगता है इम्पॉर्टेंट थी एंड हम भूल गए उसको रीड करना किसी भी तरीके से तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं उससे रिलेटेड क्वेरीज आई विल डेफिनेटली आंसर यू ओके सो थैंक्स फॉर बींग विथ मी बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे